えそうだ何をしているアロイこの道は狭間へと続くくだらん信仰以外にバヌックから得られるものなどないぞエクリプスを放置してのんびり雪遊びしている場合かすべきことをしろいまだに覗き見てたんだなまだ飽きてないのか世界の運命を気にかけることが悪いことだとはなあ,あそういえばロストがよくバヌークとシャーマンの話をしてくれたんだ青いケーブルを皮膚に通すことも教えてくれたまるで誰かさんみたいだな私をバヌークから遠ざける本当の理由は過去に触れられたくないからか私が興味あるのは過去などではなく未来だアロイそしてこの世界の運命だよ分かったら無駄話はやめてすべきことをしろとは言っても聞かないだろうがな、うん、新種の猛獣かかなりと思うそうだな。歓迎されてるみたいだ。
いつまでいられるかね山から煙が立ち上ってる村からもだ何なんだ<笑>シャーマンが我らを見捨てそして族長は腕のいい戦士を死に追いやったもう希望など残されていない今日は一段と煙がひどい儀式に良くない兆しかってこんな時代だ儀式の大切さを忘れてはならぬアラタークが山に戻るというのなら私も共に行きましょうみ,たみんなあの煙の方に向かっている変わった儀式が始まるぞバーグレンドここに来てる商人だバヌークは普通死者を仮装するんだが今日ばかりは違う仮装をする遺体がないようだなああたくひでえ話さ腕利きの戦士たちが死んだだからやむなく別の方法で弔ってる胸に抱く悲しみを押し殺せ亡きカリウドラは槍を手に戦いの中で死ぬというバヌークのカリウドとしての本懐を遂げたのだ彼らの戦いは終焉を迎えたその魂が空を舞い青い光へと導かれるのを今まさに見届けたのだだがこの戦いはまだ始まりに過ぎん我らは機械を狂わせるあのデーモンを狩るため再び奴に挑まねばならん故にカリウドに問う亡き一族の勇気をその胸に刻めるかカリウドとして戦いの中で死ぬことができるか我が勇気と我が槍を我らは敵をただ狩るのみ機械を狂わせるデーモン腕利きのカリウドたちを虐殺した機械さでも何を血迷ったか山に戻るんだとよバカが助言してやろうかただだぞえー、っとアーロイアーロイねここで二度も冬を越した俺ですらバヌークってやつらは理解できねえなこの騒ぎを見ろ確か事の発端は一族のシャーマンオーリアだ雷鳴の頂にいる魂とデーモンが何だとかギャーギャー言い始めてなそんでウェラックを送り込んでみたものの半数が機械どもにやられちまった
オーリアが姿を消して騒ぎも収まるはずだったところがだアラタークの野郎またウェラックを送り込むつもりで嫌がるのさサイレンスって男のことを聞いたことは長身でバカ真面目で寄付にはケーブルシャーマンみたいにああその名前なら一度か二度聞いたことがあるけどひそひそ話してたぞまるで忘れ去りたい幽霊のことみたいにな何があったかはさっぱりだが多分王の衆に喧嘩でも打ちまったかそれか売られたんじゃないか王の衆たまにバンアーで開かれる身分の高いシャーマンの集まりだよ最新のまじないやらなんやらを共有するんだあのおかしな髪飾りをお互い引っ掛け合わずに全員テントに収まるんだから驚きだねオーリアも参加してたみたいだぞけどどんな感じか聞いてみたら嫌な顔されちまってさもっと知りたきゃオーリアを見つけるしかないそんでもって気に入られないとなへへ<笑>頑張れよバヌークのどこが理解できないんだああほら何でもかんでも試練試練苦難を耐えろとか生き延びるための試練だとかよこんな場所だとそうなるのは自然だろうああお手頃価格で援助してやるって言ったんだよこんな獣だらけの雪山だ普通はありがたく受け入れるってもんじゃねえか一応説得しようとしたんだがなま援助を受けるくらいなら死んだ方がマシってことらしいそれでデーモンについて語ったのがオーリアそうさ雷鳴の頂きにいるってアラタークたちに吹き込みやがったやつらは信じたじゃあお前はいいかオーリアがあそこで何を見つけたかは知らん流れ者とは口を聞かないからな実際狭間の機械どもは凶暴になってやがるんだデーモンの仕業かもしれないじゃなきゃきっと変なもん食って腹でも壊したってとこだろうまあオーリアがいなくなった今誰にも理由は分かりゃしないアラタークは名の知れた戦士なのかやつは族長だよ誰もがやつの言うことに従うあまり喋んないけどな貝の方がまだ喋るってもんさでやつとオーリアが一族と現れた途端この小さな町にわんさか人が集まってきやがったそこで気づいたのさはるかクレイムまで続く俺様だけの交易ルートにななのにアラタークが連中を行かれる機会の餌食にしちまったああ最高の客だったってのにバーグレンドウェラックとは何なんだ部族内に部族があるのかああクレイムの一族とは違う奴らには血筋なんか関係ねえ試練を受けるのさ特技を証明できりゃ仲間に入れてもらえる人の入れ替わりもあるがずっと残ってるやつもいるみたいだこのバンアー全体が言ってみりゃ最古にして最大のウェラックってとこさ<笑>まあこれだけは覚えとけ必ずどのウェラックでも族長とシャーマンが物事を決めるただ厄介なことに族長は頭が固いやつらばかりだしシャーマンは浮世離れしてやがるのさここで二度冬を越したってああ故郷にいる時毛皮の交易商からこの人里離れた村のことを聞いたんだ場所もいいし将来有望やがてオーリアに会おうと人が集まり始めた偉大な神の使いが現れるってな<笑>俺にはこう聞こえた金の使いってなバヌークはケチじゃないがよそ者とは交易したがらないんだよ<笑>ほんの少しでいいから客がつけば2人でこの場所の名を広めて儲けられたはずだったのに2人俺と娘あ俺と助手のバージャだまあ娘なんだが助手でもある仕事の相棒でいる方が都合がいいんだよ母親は商売を教えたかったがあいつは武器をいじり始めてななあバヌークの葬式に飽きたら娘の様子を見てきてくれないかあんたもうんほらあれだろう女いやいやそうじゃないって自立してるとこしえの溝にいるはずだ東端の野営地だよデーモンについて教えてくれうんうんあんなのでたらめだそうとは限らない機械の異変に関係あるかもしれないだったらオーリアを探すんだな
吹雪の頂って山に向かったって話だぜ凍てつく頂を越えられるのはシャーマンだけって話だがなああ弟子のナルトゥークってやつが向かった場所なら知ってるぞ噂話を信じて川の北に行きやがった噂嫌な噂さ異様な姿の機械が突然襲ってくるとかこれまでに見たこともないような新種の機械だっていうやつもいるがぜん興味が湧いた情報ありがとう気にすんな新たなから新種の機械が来るだのことを聞だが怯えてはならない聞くのはただだ俺たちはバヌーク真のカリウドだリスカの山賊、まあ、この話はもう二度と口にするな疑念は雪より重くのしかかるお許しを族長次の戦いに備えます今度の戦いでは失敗は許されん分かっているなもちろんですよし流れ者私に話があるとかさえずりの果てには他のウェラックもそうだそれぞれの村に住まいや取引を求めるバヌークが戦が終わりを迎え野営地だった場所に村が生まれた霜に咲く花々のようにな村は生き続けるカーシャがまた戦を起こさぬ限りなオーリアにデーモンのことを聞きたいどこにいるんだシャーマンのなすことはよそ者には関係のないことだ特に流れ者にはなあデーモンとは何なんだ寒さに耐えられるならば自分の目で確かめるがいいあれは機械たちを変えた以前より強くどう猛にな何なんだそれはシャーマンが決めることお前の一族はずっとここにいや多くのカリウドがバンアージュから集まってきたデーモンを倒すためになだが私はここで生まれ多くが山に逃げていく中残ってカージャと戦ってきたその時生き残った戦士たちは今も共に戦っている雷鳴の頂に戻るつもりかそう約束したからなどんな危険が待ち構えていても危険とは何だしかお前は試練を前にしてたじろぎ逃げ出す人生など惨めだと思わないのかじゃあこのくらいにしておくよよし言葉よりも行動だなだな人殺しどもに守られてなきゃこの手で煙塚の王国軍を殺してやるからな弓に一緒に生きるくらいなら矢を継がれてしまう浮かない顔をしているな洪水が起きたのかそうだ突然の大洪水雨も雪解け水もなかったのにだ私はローライ奥のざわめきで叩き手をしてた水に消えてしまうまではな奥のざわめきなんだ空洞だ古のものが掘った場所そこは部屋になっていて私が使う楽器も全て揃っている私の人生そのものだ演奏して説明してやりたいだけど今やパイプは深い水の底だからなそれなら奥のざわめきは地名でもあり楽器でもあるってことかそうだパイプの完璧な音が空洞の中に響き渡るのだ古の者はこの建物を利用して遠くまで音を届けた戦の間バヌークを鼓舞しようと父はパイプで演奏をし続けた私も叩き手だが今は戦いも少なくなった私が演奏するのは喜びと家族を思い出すためだだから水が引かなければ喜びも思い出も消えてなくなるすごい勢いで水が来たのか前触れはなかったそばの川が急に増水して空洞が水浸しになったんだ原因はわからない雲はなかった雨も降ってなかったそれでも川は増水を続けたんだ水はまだ引いてない雨なき大洪水か確かにおかしいどこにあるんだ近くに寄ったら見てみよう北西に行ったところだ見るのは構わないだが何の意味がある水が引くことはないんだぞ川にお願いでもするつもりかあいこくん
になるのは盗みや殺しをせねば生きていけるものだけだよしこのデーモンと機械の関連性を解明するにはオーリアを見つけないとそのためにもまず川の北に向かった彼女の弟子を探ちょっと待ってくれ流れ者よお前が持っているその槍青い光が輝いているではないかこれか私の知り合いが作ったものだああシャーマンかあお前はカジシなのかカジシには鉄の中に潜む火花は分からぬこのような鉄の歌など持ってのほかだおそらく古の者の助けさえあればこれを改造できるだろうここからはるか北に洞窟がある雪に埋もれた縦穴だ中は鉄の鳥たちの巣になっているシャーマンが過去に手をつけていない鉄の鳥を探すのだそこでその槍と同じ長さのレールを見つけろこれ以上言うことはない洞窟にいる鉄の鳥からレールを取るおかしな話だなかしらせはあったが、群れは八重市のそば。流れ物だ。しかもカージャ族。デルバールは宮殿を襲ってまだ生きているのか。オーリアの弟子は川の北に向かったってバーグレンドが遠くないといいけど。あれがナルトゥークだな。何を見てるんだ。どうか。どうがパルスか信号。ナルトゥーク。君は。どうしてここへ。バーグレンドから居場所を聞いた。しつこいやつだ。何度もあのオスラムに買いたいものなんてないと、はっきり伝えたんだけど。売りに来たんじゃない。オーリアを探してるんだ。会えないよ。彼女はシャーマンしか行けない場所にいる。青い光の声の導きを求めてね。それが彼女の務め。そして僕の務めはデーモンの動きを監視して病が広がるのを防ぐことでもあんなとどうしたらいいんだほんの数週間で狭間中に現れたんだよあそこから発せられるエネルギーが機械を集めて修復もするんだアラタークはデーモンが機械を狂わせているってほら見て紫に光ってるやつだあれがデーモンの機械強くて危険なんだあれに似たのを前に見たことがある汚れだでもデーモンじゃなかっただったら僕よりも詳しいんだろうあの塔だけどあれは汚れの一部かいやあれは初めて見た言った通りあれが機械に力を与えてる止めなくちゃならないんだオーリアの居場所を教えてくれ君は質問ばかりだな欲しい答えが返ってこないからだけれどオーリアが今必要としている声は君の声じゃない悪いけどなるほどデーモンの病を止めたいんだろうそれなら簡単だ弓と槍で止めればいい流れ者待て名前を聞いてないぞアロイそうか君がデーモンの機械にやられたとしてもオーリアに君のことを伝えることはできるそれはありがたいけど私はやられない。片付いたら居場所を教えてもらうからな。
破壊するかそれかオーバーライトウからのパルスでシールドがオーバーロードしてる。でも破壊すればいい。これで機械と塔は何とかなりそうだな次はデーモンだオーリアはやっぱり君と会うべきかもしれないオーリアが求めているのは希望だけ僕に今見せたものを彼女にも見せるんだ彼女はあの山吹雪の頂に引きこもってるんだシャーマンの道を歩いていかないとならない聖地はたどり着けばすぐにわかるはずだよ青の宝石に覆われた機械がある道を制覇したシャーマンは褒美としてそれを持ち帰るもしたどり着けたら持ち帰るといい君のものだ青の宝石がシャーマンの道の奥にあるって結晶だよ最古の氷に閉じ込められた機械の体にできるバヌークはそれが青い光が流れ出して凍ったものだって信じてるんだ商人たちだったらきっとそれを高く買い取ってくれるはずだよお前はオーリアの弟子なんだろ彼女がいない間の僕の務めは族長とウェラックの助言者偵察青い光の語り部責任重大だなオーリアの代わりが務まるかはわからないけれど努力しないと彼女には恩がある世界の果てから来た未熟なシャーマンにチャンスをくれるなんて彼女くらいさオーリアといたのか山が襲われた時あんな状況でも
一緒にいられたならでも僕は戦士じゃないから待つよう言われたんだオーリアと族長はひどく罵り合いながら戻ってきたよ何についてかは分からないけどその後彼女は僕に務めを与えていなくなったんだシャーマンの道はどうやって渡るんだ吹雪の頂きに行ってそれからシルベをたどって氷洞を抜けて滝へ行きそこから聖地に登るんだ気をつけてあの道は若いシャーマンの最後の試練に使われてる道だから聖地にオーリアがいるんだな<笑>い,いえそのさらに上だよ山の中のどこかさ<笑>彼女に会ったら伝えてくれまた声が聞こえることを信じてるって So, let's go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm をしていくにはここが限界かまあいい上まで来たなシャーマンの道が近くにあるはずこれがナルトゥークの言ってたシルベの一つか印が別の印を指しているな方向を示してる。道を間違えた。これで導いているのか他にもあるならフォーカスで見つかるかも
こっちからはいけないでも装備があるのしるべいいぞ。違うな。
き止まりまあ収穫はあった。洞窟は抜けたそれじゃお次は何だここはどう渡るんだ下だな。
ここには新種の機械がいる有効的じゃなさそうだ冬の厳しさが凝縮されてるみたい。やられてしまう。
飲酒の機会一丁上がりそれじゃオーリアを探すかということは登れってことガルでいないとここなら登れそうだな。ここがナルトゥークが話していた聖地だろう青の宝石をもらってくかキラッキラ高く売れるわけだ<音声>オーリアは聖地を通って山へ登っていったとナルトゥークが言っていたじゃあ階段を登るか。の扉だ中にオーリアがいるかも。CPU の効率を改善するアップグレードをインストールするってだけでもう16時間もここで時間を費やしたプロジェクトファイアブレイクにはかなりの頭脳が必要になる俺の脳みそで十分だといいけどなアニータがずっと協力してくれたおかげでかなりはかどったでも彼女が横を通りかかるたびにいい香りがしてああダメだ今日はもう寝ようしまってるフォーカスが使えるかも。扉はここの何かとつながっているみたいだ。
SLC に連絡されて困るのは俺じゃないお前らだからな責任者のブレビーズってやつまるでお山の対象気取りねいつ切れられるかわからなくてオチオチくしゃみもできないわ<笑>この床にあるノードを扉につなげないといけないんだな<笑>多分何か起こったかも。この光はどうすればいいんだ。これを回すと光の流れが変わる。よし。扉が開くか試そう先は外か<笑>また外だ向こうにある建物を通ればまた中に入れるかも。向こうの階段まで行かないと。目を閉じたら凍りついて開かなくなりそう。メニューボードにハッキングして同僚のブレビンズさんの陰口を画面に映したって話だ史上最も高度な地質学プロジェクトだったのにこれじゃ中学校のロッカールームみたいだなみんなどうしたんだ
何度も繰り返しお願いしてきましたが声を聞かせて何をすればいいのですかあなたにはいかなる祈りもいかなる印も届かないのですか<笑>このままではお力になれませんせめてささやきだけでもお導きを。どうやってここに魂によって封印されていたはずそれはこれを使ったんだどうかええ見せてお願い同じはず光を元の場所へ導く。侵入に成功制限を回避誰かいますかエクオーリアオーリア答えてください精神を予定を出す肉気いいえ私は従いませんオーリアの礼を書きませんオーリアお願い進路終了聞こえたでしょ魂の声が雷鳴の頂で私を呼んでいるのですあなたのおかげでデーモンの呪縛を打ち破ることができたたとえ一瞬でもあなたは誰それになぜここへ私はアーロイナルトゥークにお前を助けてほしいと頼まれたそうナルトゥークがありがとう助かりましたやはり魂は囚われの身だったのですね力を合わせれば解き放てるかもしれないとりあえず落ち着いて話そう答
答えを求めてここに来たけどまだ何も答えを聞けていないでもあなた自身が答えだというのにもちろん話せることは話しますバーグレンドがお前ならサイレンスを知っているかもって王の州で一悶着あったんだってその名前には必ず秘密がつきまとうもの決して語ってはならぬ名前ですなぜ知りたいのですかあいつはひどいことをやってきたでも一人だった私を助けてもくれた知ろうとしてもあいつは謎だらけなんだ彼の助けは強力だったでしょうねでも力に代償はつきもの悪いけれど彼のことについては王の衆に秘密の誓いを立てたのなるほどなでも私たち協力し合うんじゃなかったかそうねでも誓いを破ってしまうことになるそれはできませんサイレンスだけど話はあれで全てもう言えることはありませんその声だとか魂だとかってやつと何があった命を救われたのです4年前カージャとの戦中にここで襲われウェラクがちりぢりになり私ははぐれ一人きりになんとか雪の風道で追手を巻こうとしましたがうまくいかずこの洞窟に逃げ込んだのですその時あの声が私のように迷子になり青い光の魂がさまよっていたのです彼女は私に助けを求めてきましたけれど私は戦の最中カージャに追われる身どうして助けられましょうすると声が山の扉を閉めたのですあなたが開けてきたあの扉をそうこの部屋にある装置と同じようなものでカージャの魔の手から逃れようやく私は彼女に答えることができた魂は一体何を求めたんだ骨を失い傷つき不完全だと骨というのは機械の部品のようなもののことですその部品はこの部屋にそれを雷鳴の頂に持っていきそこで直し方を教わったのですそして心を通わせた魂と心を通わせたってええ雷鳴の頂の奥にはこれよりも大きな部屋があり祭壇もそこで幾度も彼女と話し彼女はなんて途方に暮れていて助けが欲しいとそれから私たちの土地のことや部族のことを尋ねてきました彼女はじっと耳を傾け私はいつしか家族や夢のこと不安について胸の内を明かしていた彼女は辛抱強く聞いてくれましただから寂しくなかったオーリア魂は何者なんだそうバヌークでないあなたは我らの歌を知らないのですね青い光のことすらも決して人の心に宿ることはなく機械に生命を吹き込むもの生命の源でありそして生命に調和をもたらすもの機械の怒りが増すにつれ光は徐々に失われていきましたそして魂だけが取り残されたのです迷える魂それが彼女体から切り離された孤独な存在です助けてあげないとお願い手伝って理解できてるか不安だけど努力するそれで十分デーモンは一体何なんだここと雷鳴の頂の奥で幾度となく魂と話しました彼女は最後に話した時人の目には決して見えぬ邪悪なものの攻撃を受けていると言っていたデーモンと呼ばれそれは彼女の力を欲していたのですデーモンに抗うために必要なら彼女を壊す方法を見つけてくれと頼まれましたそれが5年前それからというもの声が聞こえない助けを求められてからお前はどうしたんだ魂を守るようアラタークに頼みに行きましたですがカージャとの戦が続く中会うこともかなわずに<笑>私は京王のハヤブサに捕らえられてしまいメリディアンに連れ去られたのです
頂きに戻れたのは解放から随分と経った去年の雪解けの頃でした雷鳴の頂きに戻ったってそれはこの前の遠征か組織を見た<笑>ええようやくカーズとも和平を結びアルタークと私はデーモンを倒すためのカリウドを集めたのですですが頂きへの古い扉はなくなり代わりに現れた開かずの門と機械が行く手を塞いだ手も足も出ず撤退する頃には多くの精鋭たちを失いその亡きも置いていかねばならなかったのですその後アラタークと意見が食い違うようになりここに来たのですもう一度魂の声を聞きたい一心でそこにあなたが現れたまずは話を整理しよう声は二つ聞こえた一つは魂とやらお前がデーモンって呼ぶ声にとらわれているんだなこのデーモンの正体が何であれ機械と関係していて凶暴化させたのもこいつだ原因を知りたい魂もデーモンも雷鳴の頂にいるそれだったらそこに行って謎を解いた方がいいんじゃないか無理です雷鳴の頂は今やデーモンの手に落ち以前に増して危険それにアラタークが許さないでしょうね族長の許可なくして山には入れない彼を説得するのは絶対に無理でしょうじゃあ族長を変えれば<笑>一体誰が賛成するというのですうんあなたはカリウドでしたねそれも特別なカリウドのはずならば可能性は流れ者だとしてもその名をウェラックにとどろかせれば彼も挑戦を拒めないはずあ待って私がアラタークに挑戦でも族長なんて興味ないしここのバヌークは私を嫌ってるんだぞけれど雷鳴の頂には行きたいでしょあなたも聞いたはずデーモンに苦しむあの魂の叫びを自由を望んでいるのですそれにきっと彼女を解き放てばあなたが追い求めている答えも得られることでしょうたくなんでこんなことそれでどうすればいいウェラックにあなたの力を証明するのです狩り場に挑戦し狭間に救う山賊を倒すそれかセクーリに会うといいでしょう手助けすれば名を広められるはずですぬかりなくアラタークの足元に槍を突き刺す時が来たら私も共に参りますそれまではここにいます知りたいことがあれば何でも答えましょうそうあと一つあそこの箱に入っている私の武器をあなたに役に立つでしょうアーロイ言われた通りウェラックに名前を広めてきたぞ。下枯れ山のトールネックを復活させたぞそれはよかった一族が噂するはずですでもこれだけではきっと納得しないでしょうねカリバで勝てば認められるってことバヌークたるもの皆頂点を目指すべしここは真の戦士のみが生き残れる極寒の大地雪の外貨のカリバは大いなる恵みであり戦士たちはその狩り場で腕を磨くのです老婆に私の名前を伝えなさいそこで鍛えた戦士を超えられたならばあなたの名も知れ渡るはず山賊を片付けてウェラックを助ければいいのかええ山賊は北方の偉大なウェラックたちには手出しをしないのですでも狭間を標的にしているならず者のオセラムが煙の谷の族に奇妙な装備を与えたのです友人のセクーリって言ったか誰なんだ岩の画家です彼女に比べたら私の絵など子供だまし
彼女はさえずりの果てに必要なものを集めてあげるといいでしょう彼女の絵は永久に残るものですあなたの行いも永久に残りましょう流れ者からの決闘なんて受け入れてくれるのかいい顔はしないでしょうね私に任せてそろそろ行くよぬかりのないように。